अतिवृष्टीमुळे वांगणे इथे अडकून पडलेल्या महालक्ष्मी एक्सप्रेसमधल्या सर्व प्रवाशांची सुखरूप सुटका मुंबई ठाणे पुणे पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणात पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत उत्तर कोकणात येत्या अठ्ठेचाळीस तासात अतिवृष्टीचा इशारा देशाची सुरक्षा अभेद्य असून ती अभेद्यच राहील असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला व्यक्त अर्थपूर्ण आणि भरभक्कम लोकशाहीसाठी लोकसहभाग महत्वाचा असल्याचं मत उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी केलं व्यक्त आणि जीएसटी परिषदेच्या छत्तीसाव्या बैठकीत इलेक्ट्रिक वाहनांवरील वस्तू आणि सेवा करात बारा टक्क्यावरून पाच टक्क्यांपर्यंतची कपात नमस्कार साडेनऊच्या बातमीपत्रात मी शिबानी जोशी आपलं स्वागत करते आता पाहूया बातम्या विस्तारानं मध्य रेल्वेच्या बदलापूर वांगणे स्थानकादरम्यान पावसाच्या पाण्यामुळे अडकलेल्या महालक्ष्मी एक्सप्रेसमधल्या सर्व प्रवाशांची सुखरूप सुटका झाली आहे राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या चार पथकांनी आठ बोटींच्या सहाय्यानं सातशेहून अधिक प्रवाशांना गाडीतून उतरवून सुरक्षित स्थळी हलवलं नौदलाची सात पथकं लष्कराच्या तुकड्या तसंच हवाई दलाची हेलिकॉप्टर्सही या कामी तैनात करण्यात आली होती मुंबईहून कोल्हापूरला निघालेली महालक्ष्मी एक्सप्रेस मुंबईपासून सुमारे बहात्तर किलोमीटर अंतरावर बदलापूर रेल्वे स्थानक ओलांडून वांगणीच्या दिशेनं जात होती मात्र या भागात होत असलेल्या संततधार पावसामुळे रेल्वेमार्ग झपाट्यानं पाण्याखाली गेल्यानं गाडी अडकून पडली गाडीतून बाहेर काढलेल्या प्रवाशांमध्ये नऊ गरोदर महिलांचा समावेश होता सुटका केलेल्या प्रवाशांच्या मदतीसाठी स्त्रीरोग तज्ज्ञांसह वैद्यकीय पथकही तैनात करण्यात आली होती चौदा विशेष बस गाड्या आणि खास रेल्वे गाड्यांमधून हे प्रवासी इच्छित स्थळी रवाना झाले आहेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेच्या संपर्कात होते केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय यांनी मुख्यमंत्र्यांना दूरध्वनी करून बचाव कार्याचा आढावा घेतला होता वांगणीमध्ये अडकलेल्या सर्व रेल्वे प्रवाशांची सुखरूप सुटका करून तत्परतेनं मदतकार्य राबवल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी एनडीआरएफ लष्कर नौदल हवाई दल स्थानिक प्रशासन रेल्वे प्रशासन आणि पोलीस अशा सर्व संस्थांचं अभिनंदन केलं आहे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तसंच केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनीही सर्व यंत्रणांचं कौतुक केलं आहे बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्यानं महाराष्ट्रात मान्सून पुन्हा एकदा सक्रिय झाला आहे गेल्या चोवीस तासात मुंबईसह ठाणे नवी मुंबई आणि रत्नागिरीला पावसानं पुन्हा एकदा झोडपून काढलं पावसाचा फटका विमान सेवेलाही बसला असून अकरा विमानांची उड्डाणं रद्द करण्यात आली आहेत तर सात विमानांचे मार्ग बदलण्यात आले आहेत ठाणे जिल्ह्यात काही ठिकाणी अजूनही पावसाचा जोर कायम आहे सततच्या मुसळधार पावसामुळे ठाणे जिल्ह्यात उल्हास नदीला पूर आला पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणारं खडकवासला धरण पूर्ण भरलं आहे भीमाशंकरला जाणाऱ्या मंदोशी घाटात रस्ता खचल्यानं राजगुरुनगरवरून भीमाशंकरकडे जाणारी वाहतूक बंद करण्यात आली आहे रायगड जिल्ह्यात पावसाची रिपरिप सुरूच आहे आज दुपारी घोणसे घाटात दरड कोसळली सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये पावसाचा जोर कायम आहे अनेक नद्यांच्या पाणी पातळीत इथे वाढ झाली आहे माणगाव इथे घोड नदीनं धोक्याची पातळी ओलांडली आहे तसंच परशुराम घाटात कोसळलेली दरड हटवण्याचं काम सुरू आहे कोकण रेल्वे सेवा आता पूर्ववत झाली आहे नाशिक जिल्ह्यातही पहाटेपासून वादळी वाऱ्यासह पावसाची संततधार सुरू आहे त्र्यंबकेश्वर परिसरात सुरू असलेल्या पावसामुळे गोदावरी नदीवरील गंगापूर धरणाच्या पाणी पातळीत वाढ झाली आहे नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे पश्चिम महाराष्ट्रातल्या काही भागात चांगला पाऊस होत आहे सांगली जिल्ह्याच्या चांदोली धरण पाणलोट क्षेत्रात गेल्या चोवीस तासामध्ये तब्बल दोनशे तीस मिलीमीटर पावसाची नोंद झाल्यानं धरण बहात्तर टक्के भरलं आहे हा गेल्या दहा वर्षातला सर्वाधिक पाऊस आहे वारणा नदीची पातळी त्यामुळे वाढली आहे अकोला वाशिम गडचिरोली जिल्ह्यातही अधूनमधून पावसाच्या सरी बरसत आहेत मात्र विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या काही भागात पावसानं अजूनही ओढ दिली आहे दरम्यान अनुकूल परिस्थितीमुळे मान्सून संपूर्ण राज्यात सक्रिय होण्याची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे येत्या तीस जुलैपर्यंत कोकणात अतिवृष्टी होण्याची शक्यता असून मध्य महाराष्ट्रातही पाऊस पडण्याची शक्यता विभागानं व्यक्त केली आहे
देशाची सुरक्षा अभेद्य असून ती अभेद्यच राहील असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्यक्त केला विसाव्या कारगिल विजय दिवसाचं औचित्य साधून तीन दिवस चाललेल्या समारंभाची सांगता आज नवी दिल्लीत झाली या कार्यक्रमात पंतप्रधान बोलत होते कारगिल युद्धातल्या शहीदांना त्यांनी अभिवादन केलं सरकार युद्ध लढत नाही तर संपूर्ण देश युद्ध लढत असतो असं ते म्हणाले कारगिलचा विजय म्हणजे संकल्प मर्यादा शिस्त आकांक्षा कर्तव्य परायणता यांचा विजय असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं आपले शूरवीरों के साझा प्रयासों से देश की सुरक्षा अभेद्य है अभेद्य रहेगी जब देश सुरक्षित होगा तभी विकास की नई ऊंचाइयों को छू पाएगा आज युद्धा की परिभाषा बदलती है छुप्या मार्ग ने युद्ध खेल जैन्य दला आधुनिक बनने दृष्टि उपाय योजना के अपने देश सैन्य की प्रतिमा रक्षका की है तो जगत भारतीय सैन्य की प्रतिमा मानवता और शांतता संरक्षण करना अभी है पंप्रधान स्थानिक स्वराज्य संस्थान घटनात्मक दृष्टि सक्षमीकरण और अधिकार विकेन्द्रीकरण कर सवीस वर्ष उलटन गेली तरी ते समाधानकारक नहीं जेव लोक संबंधित काम सहभागी होते लोकशाही अर्थपूर्ण और भरभक्कम हो उपराष्ट्रपति एम व्यंकैया नायडू राज्य निवक आयोगतर्फे दे पहला लोकशाही पुरस्कार आज उपराष्ट्रपति एम व्यंकैया नायडू हस्ते मुंबईत वितरण बोलत होते मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस मुख्य निवक आयुक्त ज स सहारिया उपस्थित होते राज्यसभेत गेल्या दोन वर्षात काही सदस्य नियम परंपरा आणि आचारसंहितेचा अनादर करत असल्याबद्दल नायडू यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली सरकार आणि विरोधी पक्ष हे शत्रू नव्हे तर प्रतिस्पर्धी आहेत असं ते म्हणाले आचारसंहितेमुळे प्रशासन आणि विकास कामांवर परिणाम होतो त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जाव्यात अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केली दोन हजार सोळा आणि दोन हजार सतरा या कालावधीत पार पडलेल्या नागरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दरम्यान नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्यात पुढाकार घेतल्याबद्दल विविध संस्था आणि व्यक्ती अशा चौदा जणांना यावेळी पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आलं जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर परिषदेनं इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी दर बारा टक्क्यावरून पाच टक्क्यापर्यंत तर इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जरवरील शुल्क अठरा टक्क्यावरून पाच टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे हे नवीन दर एक ऑगस्ट दोन हजार एकोणीसपासून अंमलात येतील जीएसटी परिषदेनं स्थानिक प्रशासनाद्वारे इलेक्ट्रिक बसेस भाड्यानं घेण्यावरील जीएसटी शुल्क माफ केलं आहे वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची छत्तीसावी बैठक आज नवी दिल्लीत झाली त्यात हे निर्णय घेण्यात आले केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन व्हिडिओ कॉन्फरन्स द्वारे या बैठकीत सहभागी जम्मू काश्मीर मधल्या माछिल सेक्टर जवळच्या नियंत्रण रेषेजवळ आज पाकिस्ताननं गोळीबार करत शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केलं या गोळीबारात लष्कराचा एक जवान शहीद झाला आहे भारतीय लष्कर त्याला चोख प्रत्युत्तर देत आहे दरम्यान शोपियां जिल्ह्यात झालेल्या चकमकीत दोन दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात जवानांना यश आलं यात जैश ए मोहम्मदचा म्होरक्या मुन्ना लाहोरी आणि स्थानिक साथीदाराचा समावेश आहे चकमकीत ठार झालेला मुन्ना लाहोरी हा जम्मू काश्मीरमधल्या अनेक नागरिकांच्या हत्येसाठी जबाबदार आहे तसंच आयडी स्फोट घडवून परिसरात तणाव निर्माण करण्याचं काम तो करत असल्याचं पोलिसांनी म्हटलं आहे रात्रभर चाललेल्या चकमकीनंतर आज पहाटे त्याला ठार करण्यात आलं गरीबांना हक्काचा रोजगार मिळवून द्यायला केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे असं केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटलं आहे पुणे शहर भाजपानं पौड रोड परिसरात आज राबवलेल्या सभासद नोंदणी कार्यक्रमात जावडेकर यांनी नागरिकांशी संवाद साधला देशातल्या गरिबीला छेद द्यायचं काम मोदी सरकारनं केलं आहे विविध योजनांच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे व्यावसायिक शिस्त लावल्यानं आर्थिक शिस्तही दिसू लागली आहे या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी नागरिकांनी मोठ्या संख्येनं पक्षात यावं असं आवाहनही जावडेकर यांनी यावेळी केलं 
सत्ता निरंकुश होऊ नये यासाठी माध्यमांनी सजग असलं पाहिजे असं आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केलं मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आज मुंबईत विविध पत्रकारिता पुरस्कारांचं वितरण झालं त्यावेळी ते बोलत होते संक्रमणावस्थेतही माध्यमांनी आपली मूल्य कायम जपली पाहिजेत बातम्यांद्वारे अफवा पसरवल्यास त्यातून समाज स्वास्थ्य बिघडतं त्यामुळे अशा संक्रमणाच्या काळात मूल्याधिष्ठित पत्रकारिता करून माध्यमांनी विश्वासार्हता जपावी असं आवाहन त्यांनी यावेळी केलं राष्ट्रीय स्तरावर पत्रकारिता क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या महाराष्ट्रातल्या पत्रकाराला यंदापासून अटलबिहारी वाजपेयी पत्रकारिता पुरस्कार दिला जाईल अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली या कार्यक्रमात दोन हजार सतरा आणि दोन हजार अठरा साठीचा लोकमान्य टिळक जीवनगौरव पत्रकारिता पुरस्कार अनुक्रमे ज्येष्ठ पत्रकार रमेश पतंगे आणि ज्येष्ठ पत्रकार पंढरीनाथ सावंत यांना मुख्यमंत्र्यांनी प्रदान केला प्रत्येकी एक लाख रुपये रोख आणि सन्मानचिन्ह असं या पुरस्काराचं स्वरूप आहे महिलांच्या स्तन कर्करोगाच्या निदानासाठी विकसित थर्मल इमेजिंग तंत्रज्ञानावर आधारित विशेष कॅमेरा असलेल्या ब्रेस्ट जॅकेटचं लोकार्पण केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांच्या हस्ते अकोला जिल्हा सामान्य रुग्णालयात पार पडलं देशातल्या महिलांना समर्पित हे तंत्रज्ञान संपूर्ण जगाला वरदान ठरेल असं धोत्रे यावेळी म्हणाले या तंत्रज्ञानात कोणतेही दुष्परिणाम होण्याचा धोका नसून आशा कार्यकर्त्या देखील हे तंत्रज्ञान वापरू शकतील अशी माहिती या संशोधनाच्या संशोधक ए सीमा यांनी दिली दिव्यांगांसाठी आयोजित शिबिराचं उद्घाटनही धोत्रे यांच्या हस्ते यावेळी करण्यात आलं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मन की बात या कार्यक्रमाद्वारे उद्या सकाळी अकरा वाजता आकाशवाणीवरून जनतेशी थेट संवाद साधणार आहेत त्यानंतर लगेचच या कार्यक्रमाचा मराठी अनुवाद साडे वाजता आणि पुनःप्रसारण रात्री दहा वाजता सह्याद्री वाहिनीवरून प्रसारित होईल हा कार्यक्रम आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून तसंच सर्व वाहिन्यांवरून एकाच वेळी प्रसारित होईल या व्यतिरिक्त आकाशवाणीच्या संकेतस्थळावरून दूरदर्शनच्या युट्यूब वाहिनीवरून लाईव्ह स्क्रीनिंगच्या माध्यमातून थेट प्रसारित होईल तसंच दूरदर्शनच्या राष्ट्रीय डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया डीडी उर्दू आणि डीडी किसान वाहिनीवरून सुद्धा हे हा कार्यक्रम प्रसारित होईल न्यूज ऑन एअर या मोबाईल ऍपद्वारेही हा कार्यक्रम थेट ऐकता येणार आहे जागतिक व्याघ्र दिवसाचं औचित्य साधून येत्या एकोणतीस जुलैला सकाळी साडेनऊ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते देशातल्या वाघांच्या स्थितीबद्दलचा अहवाल प्रकाशित होणार आहे नवी दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात होणाऱ्या या कार्यक्रमाचं थेट प्रक्षेपण डीडी नॅशनल वाहिनीवरून केलं जाईल हा कार्यक्रम युट्यूबवरही थेट पाहता येईल देशाचे माजी राष्ट्रपती दिवंगत डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम यांचा आज स्मृतिदिन आहे कलाम हे भारताचे अकरावे राष्ट्रपती होते आपल्या आगळ्या वेगळ्या कार्यपद्धतीमुळे ते लोकांचे राष्ट्रपती म्हणून लोकप्रिय होते त्यांनी भारतीय अवकाश संशोधन संस्था अर्थात इस्रोचे वैज्ञानिक म्हणून काम पाहिलं होतं इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना भारतानं क्षेपणास्त्र विकासाचा एकात्मिक कार्यक्रम हाती घेतला त्यावेळी डॉक्टर कलाम डीआरडीओमध्ये होते वैयक्तिक कामापेक्षा सांघिक कामगिरीवर त्यांचा भर होता आणि सहकार्यांमधील उत्तम गुणांचा देशाच्या वैज्ञानिक प्रगतीसाठी उपयोग करून घेण्याची कला त्यांच्यामध्ये होती क्षेपणास्त्र विकास कार्यामधील अग्नी आणि पृथ्वी क्षेपणास्त्राच्या यशस्वी चाचणीमुळे डॉक्टर कलाम यांचं जगभरातून कौतुक झालं पंतप्रधानांचे वैज्ञानिक सल्लागार म्हणून काम करताना देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं त्यांनी अनेक प्रभावी धोरणांची आखणी केली होती बँकॉक इथे झालेल्या थायलंड आंतरराष्ट्रीय मुष्टियुद्ध स्पर्धेत भारताच्या आशिष कुमारनं पंच्याहत्तर किलो गटात आज सुवर्णपदक पटकावलं आहे हे त्याचं पहिलं आंतरराष्ट्रीय सुवर्णपदक आहे आज एक्कावन्न किलो वजनी गटात निखल झरीन एकोणपन्नास किलो वजनी गटात दीपक सिंग छप्पन्न किलो गटात मोहम्मद हिसामुद्दीन आणि एक्क्याऐंशी किलो गटात ब्रिजेश यादव यांना रौप्य पदकावर समाधान मानावं लागलं त्यामुळे या स्पर्धेत भारतीय खेळाडूंनी एक सुवर्ण चार रौप्य आणि तीन कांस्य अशी एकूण आठ पदकांची कमाई केली आहे आणि आता तापमान अंश सेल्सिअस मध्ये मुंबई कमाल एकोणतीस किमान चोवीस नागपूर एकोणतीस आणि चोवीस पुणे चोवीस आणि एकवीस औरंगाबाद सत्तावीस आणि वीस नाशिक पंचवीस आणि तेवीस कोल्हापूर पंचवीस आणि बावीस रत्नागिरी एकोणतीस आणि चोवीस सोलापूर तीस आणि एकवीस 
आणि अमरावती कमाल पंचवीस आणि किमान तेवीस अंश सेल्सिअस ठळक बातम्या पुन्हा एकदा अतिवृष्टीमुळे वांगणे इथे अडकून पडलेल्या महालक्ष्मी एक्सप्रेस मधल्या सर्व प्रवाशांची सुखरूप सुटका मुंबई ठाणे पुणे पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणात पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत उत्तर कोकणात येत्या अठ्ठेचाळीस तासात अतिवृष्टीचा इशारा देशाची सुरक्षा अभेद्य असून ती अभेद्यच राहील असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला व्यक्त अर्थपूर्ण आणि भरभक्कम लोकशाहीसाठी लोकसहभाग महत्वाचा असल्याचं मत उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी केलं व्यक्त आणि जीएसटी परिषदेच्या छत्तीसाव्या बैठकीत इलेक्ट्रिक वाहनांवरील वस्तू आणि सेवा करात बारा टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांपर्यंतची कमाल याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया उद्या सकाळी पावणे नऊ वाजता सह्याद्री वाहिनीवर नमस्कार